నిజమైన లక్ష్మి పూర్వం ఉజ్జయిని నగరాన్ని ధీమంతుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు ఆయనకి మహారాజుకు ఉండవలసిన అస్త ఐశ్వర్యాలు ఉండేవి ఒకనాడు ధీమంతుడు వద్దకు ఒక జోగి వచ్చాడు జోగిని చూసి రాజు నీకేం కావాలి అని అడిగాడు మహారాజా నా దగ్గర ఒక ఇనప లోట ఒక కర్ర ఉన్నాయి వాటిని తమకు అమ్మి డబ్బు తీసుకుపోదామని వచ్చాను అన్నాడు జోగి ఎంత కమ్ముతావు అని అడిగాడు రాజు వాటిని తీసుకుని ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవ్వండి అన్నాడు జోగి రాజు వెనక ముందు ఆలోచించకుండా మంత్రులు మొదలైన వారు వద్దంటున్నా వినిపించుకోకుండా జోగికి లక్ష రూపాయలు ఇప్పించి ఆ రెండు వస్తువులు తన బాండాగారంలో పెట్టించాడు ఆ రాత్రి ధీమంతుడు పడుకోగానే ఆయనకు ఒక ఆలోచించింది ఒక స్త్రీ సమస్త ఆభరణ ఆభరణాలు ధరించి రాజభవనంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళి పొందుటం రాజు చూశాడు ఎవరు నీవు అని ఆయన ఆమెను అడిగాడు నేను ధరలక్ష్మి అన్నది ఆమె ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు అని రాజు అడిగాడు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి ఒక జోగు దగ్గర ఎందుకు పనికిరా నినప లోట కర్ర కొని నన్ను అవమానించావు నీ ఇంట ఒక్క క్షణం కూడా ఉండను అన్నది ధనలక్ష్మి అవశ్యం వెళ్ళు అన్నాడు రాజు నిర్లక్ష్యంగా రెండో జామున రాజు కలకు మరొక స్త్రీ బయటికి వెళ్ళిపోతూ కనిపించింది ఆమె ఒడ్డు పొడుగుండి మంచి అభనంలో ఉంది ఎవరు నీవు నేను బలలక్ష్మి అన్నది ఆమె ఏం పోతున్నావు నిన్ను ధనలక్ష్మి విడిచింది ఇక నన్ను ఎంతకాలం దక్కించుకోగలవు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అంది వెళ్ళు అన్నాడు రాజు నిశ్చింతగా మళ్ళీ మూడో జామున రాజు కలలో ఒక వృద్ధురాలు కనిపించింది ఆమె కూడా రాజసోదరి నుంచే వెళ్ళిపోతుంది ఆమె తల నెరిసి ఉంది ఎవరు నీవు నేను జ్ఞానలక్ష్మిని మరి ఏం పోతున్నావు ధనలక్ష్మి బల బలలక్ష్మి పోయాక నాకు ఇక్కడ ఏం చోటు ఉంది నేను కూడా వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నది జ్ఞానలక్ష్మి అవశ్యం వెళ్ళు అన్నాడు రాజు నిర్భయంగా తిరిగి నాలుగో జామున రాజు కల్లో ఒక దేవతాస్త్రీ లాంటి రాజసౌదం వెళ్ళిపోతూ కనిపించింది నీవెవరు నేను ధైర్య లక్ష్మి నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు అందరూ నిన్ను వదిలిపోతున్నారు నేను మాత్రం ఇంక నీ వద్దెందుకు అన్నది రాజ్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి రాజు చప్పును ఆమె చేయి పట్టుకుని నువ్వు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు నీ అండ చూసుకునే మిగిలిన లక్ష్మిలు వెళ్ళిపోతున్నా నేను లక్ష పెట్టలేదు నువ్వు ఉంటే నాకు చాలా అన్నాడు ధైర్యలక్ష్మి నవ్వి సరే అయితే నేను నీ దగ్గరే ఉండిపోతాలే అన్నది రాజు అన్నది రాజు సంతోషంతో నిద్రలేచాడు